நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே குலதெய்வம் பற்றின ஒரு சிந்தனைக்கு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு விளக்கம் தெய்வம் ஒன்று தெய்வம் ஒன்றென்று கொள் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் பரபிரம்மம் அல்லது பராசக்தி அல்லது மகாவிஷ்ணு இப்படி அந்த ஓர் இறை அதற்கு ஒரு பெயரை வைத்து நாம் என்னதான் சிந்தித்தாலும் கூட நம்முடைய மதத்தில் ஒரு குடும்ப உறவு நிலை போல இறை நிலைகளை நாம் வடிவப்படுத்தி ரொம்ப சுலபமாக நெருங்கி பக்தி செய்கிறோம் அடுத்து பிரிச்சுக்கிறோம் நாம் கல்வி என்று சொன்னால் கலைமகள் செல்வம் என்று சொன்னால் மகாலட்சுமி வீரம் என்று சொன்னால் சக்தி ஞானம் என்று சொன்னால் தண்டபாணி இப்படி நாம் வந்து சொரூபங்களை வந்து வகைப்படுத்தி மிக சுலபமாக நம் வாழ்க்கையினுடைய தேவைக்கு ஏற்ப அவர்களை நெருங்கி பக்திக்கு பக்தி செய்கிறோம் அதே சமயம் நமக்குள்ளே நாம் நம் தேவையை இறைவரிடம் வந்து கேட்டு பெற்று விட்ட ஒரு திருப்தியையும் நாம் கொள்கிறோம் இது ஒரு விதமான உளவியல் சார்ந்த வழிபாட்டு முறை இதில் எத்தனையோ தெய்வங்கள் இருக்க பிரத்யேகமாக குலதெய்வம் என்று தனியாக ஒன்று இந்த குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹிந்து மதத்தில் மட்டுமே காண கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் மற்ற மதங்களிலே மற்ற நாடுகளிலே இப்படி பிரத்யேகமாக தங்களுக்கென்று ஒரு தெய்வம் தங்களுக்கென்று ஒரு கோவில் அதற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது என்ன இந்த குலதெய்வம் எத்தனையோ தெய்வங்கள் இருக்கு ஏதோ ஒரு தெய்வத்தை வந்து பிடித்து கொண்டு வணங்கி போய்விடக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அது எப்படி இத்தனை தெய்வம் இருக்கும்பொழுது குலதெய்வம்னு ஒன்று தனியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னும் கேள்வி இன்றைய விஞ்ஞானம் வந்து நிறைய கேட்க சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது கேட்பதில் தப்பு இல்லை கேட்டால் தான் பதில் கிடைக்கும் என்ன பதிலை சொல்லுகின்றவர்கள் நல்ல ஞானம் உள்ள பெரியவர்களைப் போல் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா குழப்பமான பதிலை அல்லது தங்களுக்கு தோன்றுவதையெல்லாம் சொல்லி கேள்வியை விட பதில் ரொம்ப சிக்கலானது என்பதை போல் ஆக்கிவிடுகிறார்கள் ஆனால் பெரியவர் ரொம்ப துல்லியமாக விளக்கம் தருகிறார் அப்பா ஒரே கடவுள் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அவர் வந்து இந்த உலகத்தில் பல இடங்களில் கோயில் கொண்டிருக்கிறார் அதுவும் மறுப்பதற்கு இல்லை இருந்தாலும் நம் குடும்பத்தில் நமக்கென்று ஒரு குலதெய்வம் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னால் ஒரு மிகச்சிறந்த காரணம் இருக்கிறது அந்த காலத்தில் மனிதர்கள் கூட்டாக ஒரு ஊருக்குள்ளே வசித்தார்கள் ஊர்ந்து சென்று செயல்பட முடிந்த இடங்கள் ஊர்ந்துன்னு சொன்னால் எறும்பு ஊறுவது போல் அல்ல மனிதன் வந்து ஊர்ந்து ஆகாசத்திலேருந்து பார்க்கும்பொழுது மனிதன் நகர்வது கூட ஊர்ந்து செல்வது போல தான் இருக்கும் ஆக அதிலிருந்து வந்தது தான் ஊருங்கிற பெயர் கிராமம் அப்படிங்கிறது கிரமம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது அதாவது வயல் வரப்புக்கு நடுவில் மிக சிறப்பாக ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து அங்கே குடிசைகளை போட்டுக்கொண்டு அங்கே வசிப்பார்கள் வீட்டை சுற்றி தோட்டம் அமைத்து வாழுகின்ற ஒரு முறை ஒரு கிரமம் இருக்கும் அந்த அந்த கிரமம் அப்படிங்கிற சொல்லிலிருந்து தான் கிராமம் அப்படிங்கிறது வந்தது சதா சர்வ காலமும் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை தான் நகர்கின்றவர்கள் மிக அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நகரம் அப்படின்னு வந்தது இப்படி ஒவ்வொரு ஊருக்கு பின்னாலேயும் ஒரு காரணம் ஒன்று உண்டு அதை வைத்து கொண்டே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் மனிதன் இப்படி வந்து ஒரு வாழ்கின்ற முறையில் சிலர் வந்து பிரத்யேகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நிலத்தை சார்ந்து வசிக்கும் பொழுது அவர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அல்லது கடவுளை தேடி செல்லணும்னு சொன்னால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் அந்த ஆலயத்திற்கு சென்று வருவது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒன்றாக இருக்கும் அது அத்தனை சாத்தியம் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தை வைத்து கொண்டு இந்த கேள்வியை கேட்டுவிடக்கூடாது நூற்றைம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே கூட பெரிதாக போக்குவரத்தெல்லாம் கிடையாது முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒன்று மனிதன் கால்நடையாக செல்லணும் இல்லை மாட்டு வண்டியில் செல்லணும் இல்லை குதிரை மேலே ஏறி கொண்டு செல்லணும் அவ்வளோதான் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் போனால் நடை மட்டும்தான் அப்போ ஒரு மனிதன் எவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கணக்கு வைத்து அவன் நடக்க முடிந்த தொலைவுக்கு 
ஒரு ஊரை வடிவமைத்து கொண்டார்கள் அதனால் தொலை தூரத்தில் இருக்கும் அந்த ஆலயங்களுக்கெல்லாம் சென்று வருதல் சாத்தியமில்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினால அதே சமயம் அதற்காக வழிபாட்டை விட்டுவிட முடியாது அதனால் தங்கள் மனசுக்குள்ளே தங்கள் முன்னோர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சுவாமியை தங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் மனசுக்கு பிடித்தமானதை ஒரு தெய்வத்தை உருவாக்கி சின்னதாக அவர்களுக்குன்னு ஒரு கோவில் கட்டி கொண்டு அல்லது அவர்கள் வசிக்கின்ற இடத்துல எந்த ஆலயம் இருக்கிறதோ அந்த ஆலயத்தை தங்களுடைய ஆலயமாக எந்த ஆலயத்திற்கு போனாலும் போகவில்லை என்றாலும் இந்த ஆலயத்திற்கு கட்டாயமாக போக வேண்டும் என்பதை ஒரு வழக்கமாக கொண்டு குலதெய்வ அப்படிங்கிற ஒரு சித்தாந்தத்தை உருவாக்கினார்கள் இது ரொம்ப ஒரு லாஜிக்கலாக எப்படி பார்த்தாலும் ரொம்ப சிறப்பான அற்புதமான ஒரு விஷயம் அந்த இறைவனிடமே அந்த குலதெய்வத்திடமே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க மொத்தமாக தங்களுடைய குடும்பத்தை ஒப்படைத்து விட்டார்கள் இனி இந்த குடும்பம் உன்னுடைய குடும்பம் இதில் தோன்றுகின்ற வாரிசுகள் எல்லோரும் உன்னை உன்னுடைய அருளாலே இந்த மண்ணுக்கு வந்து வாழப்போகிறவர்கள் இந்த குடும்பம் இந்த தலைமுறை இந்த குலம் எப்பொழுதும் பட்டுவிடாமல் தழைத்து ஓங்க வேண்டும் இது பெருகி கொண்டே இருக்க வேண்டும் உன்னை மறக்காமல் வழிபாடு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதுதான் குலதெய்வ சிந்தனைக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு எளிய தத்துவம் அப்படி தான் குலதெய்வங்கள் உருவானது அந்த வகையில் இன்றைக்கு எல்லா குடும்பத்திலையும் அவர்களுக்குன்ற ஒரு குலதெய்வம் இருக்கும் அந்த குலதெய்வத்தை தொட்டு சென்றால் ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகள் நாம் வந்து அந்த குலதெய்வத்தை தொட்டு பயணிக்க முடியும் குறைந்தது நான் சொல்கிறது அதாவது ஒரு ஏழு எட்டு தலைமுறை நிச்சயமாக அந்த குலதெய்வ சன்னதியில் வணங்கி வழிபாடு செய்திருப்பதை நாம் வந்து உணர முடியும் அத்தனையோ கோயில்கள் இருக்குது எல்லா கோயில்களுக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் போயிருப்பார்கள்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் குலதெய்வ கோயிலுக்கு கட்டாயம் போயிருப்பார்கள் அப்போ அங்கே என்ன சிறப்புன்னா குலதெய்வ சன்னதியில் போய் நிற்கும் பொழுது வேறு எங்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு அங்கே என்னென்னா என் தாத்தா நின்ற இடம் என் தாத்தாவுக்கு தாத்தா நின்ற இடம் அந்த தாத்தாவுக்கும் தாத்தா நின்ற இடம் அவர்களுடைய வணக்கங்கள் எதுவுமே வீண் போகலை அவர்கள் தாங்கள் நன்றாக இருந்து எங்களை த தலைமுறை தோன்றி அந்த தலைமுறை பட்டு போகாமல் தழைத்து அது வந்து எங்கேயும் திசை திரும்பிடாமல் மாறாமல் இந்த குலதெய்வ வழிபாட்டையும் விட்டு விடாமல் அது இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது இந்த தெய்வம் எப்படி இதற்கு முன்பு எல்லாரையும் காப்பாற்றியதோ அதுபோல் இனி வருகின்றவர்களையும் காப்பாற்றும் அதனால் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்னை காப்பாற்றுவதற்கு இதோ என் தெய்வம் இருக்கிறது என்கின்ற ஒரு சிந்தனையை ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு மேலான எண்ணத்தை குலதெய்வம் சன்னதி தருகிறது அப்போ குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கான்செப்ட் அந்த சித்தாந்தம் எவ்வளவு பெருசு எவ்வளவு நுட்பமானது இல்லையா பெரியவர் இதைத்தான் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் ஒரு அதனால் குலதெய்வ வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம் எதை மறந்தாலும் குலதெய்வ வழிபாட்டை மறந்து விடக்கூடாது என்பதும் இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கின்ற ஒரு அற்புதமான விஷயம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே